உள்ளெல்லாம் கணத்தில் புரிய எனக்கே மெய் காட்சி ஞான கண் கொடுத்த கண்ணே விடைய கானகத்தே எருத்தில் திரிந்த கடையேனை எல்லா உலகும் தொழநிலை மேல் ஏற்றி நீயும் நானும் உண்டாய் இருக்க புரிந்தா எந்தாயே இருத்தி கருத்தில் உந்தையவை என்னுந்தோறும் மந்தோ என் இதயம் முருகி தல தல என்று இளகி இளகி தண்ணீராய் அறுத்தி பெருநிராற்றோடு சேர்ந்து அன்பு பெருக்கில் கலந்தது நான் அது என்றொன்றும் தோற்றாதே அச்சோ அச்சோ அச்சோவே ஏதும் தெரியாத அகங்கரித்து இங்கிருந்த சிறியேன் தனை வழிந்தே எல்லா உலகும் அதிசயிக்க எல்லாம் வல்ல சித்தனவே போதும் பொருளை கொடுத்து என்றும் உளவா இந்த பெருநிலையில் ஓங்கி உறவை தனையே என் உடைய ஒருமை பெருமானே ஈதுன் கருணை கியல்வோ நீ என் பால் வைத்த பெருங்கருணை இந்நாள் புதிதே அந்நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் சாதும் உணர்வும் உயிரும் உள்ள தடமும் பிறவா தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழைந்த முத சாரமயமாகின்றே நீ அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கரும் நீ அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அந்த கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தே அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன் வினை அறுத்து எல்லையில்லாம் மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குருவுயிரின் சேர்க்கை மணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் Thank you.
அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அந்த கோடிகள் எல்லாம் அரை கணத்தேகி கண்டு கொண்டிட ஒளிர் கலை நிறை மணியே சராசர உயிர் தோறும் சாற்றிய பொருள் தோறும் பிராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே மூவரும் முனிவரும் முத்தரும் சித்தரும் தேவரும் மதிக்கும் சித்திசை மணியே தாழ்வெல்லாம் தவிர்த்து சகமிசை அழியா வாழ்வென கழித்த மலரொளி மணியே நவமணி மோதலிய நலமெல்லாம் தருமோர் சிவமணி எனும் அருள் செல்வமாமணியே வான் பெறற்கு அறிய வகையெல்லாம் விரைந்த நான் பெற அழித்த நாத மந்திரமே கற்பம் பல பல கழியினும் மழியா பொற்புறக்க அழித்த புனித மந்திரமே அகரமும் மூகரமும் அழியா சிகரமும் பகரமும் ஆகிய வாய்மை மந்திரமே ஐந்தென எட்டென ஆறென நான்கென முந்துர மறை முறை மொழியும் மந்திரமே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்களே வாரீர் அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமூர வாரி இன்ப நிலை எதை ஏக நிலை எதை இன்ப நிலை எதை ஏக நிலை எதை அன்பு நிலை எதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே வாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமூர பாரி தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைத்தால் ஏனெனவோ நந்தோம் தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைத்தால் ஏனெனவோ நந்தோம் அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்தனோபவிக்க அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்தனோபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுயிரி அன்பர்களே பாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமூர வாரி பூரண தூளமும் பொருந்து சூக்குமம் காரணமான கருவையும் அறிந்து பூரண தூளமும் பொருந்து சூக்குமம் காரணமான கருவையும் அறிந்து ஆரணமானோ வரிந்த சுட ஆரணமான அனுவரிந்த சுட தாரகமான தவத்தில் நிலை பெற அன்பர்களே பாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து 
இன்பமூர வாரே எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருள்ளாட்சியாக நிறைந்துள்ள அத்தனருளாட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்போர அன்பர்களே வாரி அறிவின் இரு பேரும் அறிந்து இன்பமோர வாரி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் போடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் போடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை போடு ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை போடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காண அன்பர்களே வாரி அறிவின் இரு பேரும் அறிந்து இன்பமூர வாரி இன்ப நிலை எதை ஏக நிலை எதை இன்ப நிலை எதை ஏக நிலை எதை அன்பு நிலை எதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே வாரி அறிவின் இரு பேரும் அறிந்து இன்பமூர வாரி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் ஏப்போ எப்பொருளை ஏற்றையலை ஏக்குணத்தை எவ்வுயிரை போருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை போருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்தொழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வ மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இறை வணக்கம் ஆதி எனும் பரம் பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலமை கேப்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவைனை நீங்கு பேரித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிற பிற 
ஒப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுதல் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே சந்தோஷ செய்தி இதுவே இதுவே வாழ்க வளமுடன் அந்த மதில் அறிவிடு அறிவை பற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்டமேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலி நீ எனும் என் மெய்யுணர்வு எழுப்பி குறித்தனை அறிவித்த குருவே அம்பே குறித்தனை அறிவித்த குருவே அம்பே குறித்தனை அறிவித்த குருவே அம்பே நன்றி இங்கே மக்கள் பூலம் அவ்வளவும் பிரம்ம ஞானம் பெற்று மதித்து ஒருவரை ஒருவர் மகிழ்வித்து மகிழ தக்க ஒரு காலம் வரும் என்பதுதான் அறிவின் தரம் உயர்ந்தோர் மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்கு மிக்க அளவில் பொருந்துமாறு ஒன்பதாவது கவியின் நம்பர் 
பிரம்மஞானம் கலியின் தலைப்பு வந்து பிரம்மஞானம் சூரியன் உதயமாகிவிட்டது மக்கள் குலம் அவ்வளவும் பிரம்மஞானம் பெற்று மதித்து ஒருவரை ஒருவர் மகிழ்வித்து மகிழத்தக்க ஒரு காலம் வரும் என்பதுதான் அறிவின் தர முயந்தோர் மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்கு மிக்க அளவில் பொருத்துமாறு இன்று உலகில் மேலான அனைத்தியக்கமா அருட்பேராற்றல் சிக்கலில்லா விளக்க நூல் சிறுவர் முதல் பெரியோர் சிந்தித்து தெரிவதற்கு சிறப்பாய் வந்துள்ளது முதலும் சுவாமிஜின் கவியில ஃபர்ஸ்ட் லைன் மக்கள் குலம் அவ்வளவும் பிரம்ம ஞானம் பெற்று முதலில் நாம் பிரம்ம ஞானம் என்று விளக்கத்தை பார்ப்போம் இதை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன் பக்தி மார்க்கம் என்ற விளக்கத்தை சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம் பக்தி என்றால் காய் ஞானம் என்றால் பழம் முற்றையிலிருந்து கொஞ்சம் உருவாகி வெளிவரை வெளி வருகிறது அதுவரை அடைக்காத்து ஓடு உடையாமல் காப்பது அவசியம் அது போல அடை காப்பது என்பது என்பது பெரியோர்கள் சிறுவர்கள் அவர்கள் அறிவு வளர்ச்சி பெறுவதற்காக கூறும் போதனைகள் இதுதான் நாம் பக்தி மாற்றம் என்று கூறுகிறோம் அடுத்தது குஞ்சு வெளிவர ஒரு வழிவிட வேண்டும் கெட்டியாக கூட கெட்டியாக இருந்தால் குஞ்சு வெளிவர முடியாது ஓட்டிலிருந்து உடைத்து உருவாகி வெளிப்பட குஞ்சு போன்றதே ஞானம் ஆகும் பக்தி பக்குவப்படுத்தும் வழி ஞானம் முழுமை பெற்ற நிலை காய் போன்றது பக்தி பழத்தை போன்றது ஞானம் ஆகும் காயின்றி பழம் இல்லை பக்தி இன்றி ஞானம் இல்லை அடுத்தது தன்னிலை தன்னிலை உணர்தல் ஆகும் என்பது உடலா உயிரா மனமா அறிவா என்று ஆராய்வதே தன்னிலை உணர்தல் ஆகும் நான் என்ற வினாவுக்கு இறைநிலையே நானாக வந்துள்ளேன் என்பது விடையாகும் நான் உயிர் துகளின் தொகுப்பு உயிர் துகள்களோ இறை துகள்களின் கூற்று இறை துகள்களோ இறைநிலையின் நுண் பகுதி எனவே எனவே நுண் பகுதி எனவே இறைநிலையே தன்மாற்றம் அடைந்து நானாக வந்துள்ளோம் இதுவே தத்துவமசி என்று அழைக்கின்றோம் அதுவே நானாக இருக்கிறது என்பது பொருள் சாதாரணமாக இரண்டு மனிதர்களை பார்ப்போம் இருவரும் வெவ்வேறு மனிதர்கள் முதல் மனிதனிடம் கருத்தொடர் பார்த்தால் இருவருமே சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் ஓரறிவு தாவரம் முதல் ஐந்து அறிவு விலங்குகளாக கடைசியாக ஆறறிவு உள்ள மனித அல்லாத தன்மாற்றம் பெற்று வந்த இறைநிலையின் வரலாற்றை அறிந்து கொண்டோம் இரு மனிதர்களும் இறைநிலையே என்று உண்மை தெரிகிறது இவ்வாறு இரு மனிதர்களும் இறைநிலை என்று உணர்வதற்கு உணர்ந்த பிறருக்கு பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்க மாற்றோம் பிறருக்கு துன்பம் கொடுத்தால் இறைநிலைக்கே கொடுப்பதாகும் ஆகையால் நான் யார் என்று உணர்ந்த பிறகு நான் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருப்பேன் என்று பண்பு மனிதனுக்கு வருகிறது இந்த உணர்வுதான் எல்லாம் பிரம்மம் என்று அறிந்து கொள்கிறோம் அழுத்த நிலை வருவரை நீ நான் என்போம் பதம் அடைந்தோம் ஒன்றாய் ஒன்றாலும் பரமானந்தமே அடுத்தது ஒரு ஆப் எடுத்துக்கோங்க கண்கள் மூலமாக பார்க்கும் போது அது பழமாக தெரிகிறது அதை கண்களை மறந்து விடாமல் கண்களை மறைச்சு பார்க்கும் போது அறிவுக்கு போகும் ஆகியால் விண்துகளோ விண்துகளுடைய நிறைந்த கூட்டுதான் பழம் என்று காட்சியாக தெரிகிறது ஆப்பிள் விண்துகளின் தொகுப்பு விண்துகள்களோ இறை துகளின் தொகுப்பு தொகுப்பு இறை துகள்களோ இறைநிலையின் நுண் பகுதி என்று எனவே ஆப்பிள் இறைநிலை என்று நாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஆகையால் இப்பிரபஞ்சத்தில் காணும் அனைத்து தோற்ற பொருள்களும் உயிரினங்களும் விண்களின் தொகுப்பு எல்லா பொருளும் இறைநிலையே ஆகும் என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது தேங்காய்க்குள் தண்ணீர் இருக்கிறது எலுமிச்சம்பழத்தில் ஜூஸ் இருக்கிறது 
சில இலைகள் கூட நீர் இருக்கிறது அப்படியானால் தேங்காய்க்குள்ள நீரும் எலுமிச்சம் பழ உள்ள ஜூஸும் எப்படி வந்தது நிறத்தில் இருந்துதானே வந்தது நிலத்திற்கு நீர் எப்படி வந்தது கடலிருந்து கடல் நீர் ஆவியாகி வேகமாக மாறுவதால் அது போல எலும்புச்சும் உலமத்துள்ள ஜூஸும் தேங்காய்க்குள்ள நீரும் இலைகள் உள்ள நீரும் ஒன்றுதானே இவ்வாறு மூலத்தை காண்பது அத்வைதம் ஆ என்றால் இல்லை என பொருள் துவைதம் என்றால் இரண்டு அதை அத்வைதம் என்றால் இரண்டும் இல்லை அப்படியானால் ஒன்றுதானே உண்மை ஆகவே எல்லா பொருளையும் இயக்கி கொண்டு இருப்பது பொருள் ஒன்றுதானே விளங்குகிறது எலுமிச்சம் பழம் வேறுபட்டுக் கொண்டு இருப்பது துவைதமாகும் ஆகையால் இந்த இரண்டுகளை நாம் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளாமல் அத்வைதம் தான் கடவுளா அடைய வழி ஒன்றுதான் கடவுளை அடையும் வழி என்று சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் தங்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து ஆழ்த்திக் கொள்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு கதையில கற்கண்டை என்ற வார்த்தை சொன்னால் கரும்பு ரசம் பக்குவத்தில் சரித்திரமாகும் கற்கண்டை கரும்பு ரசம் என்றால் அது கருத்துக்கு அத்வீத தத்துவம் போல் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் வேறு வேறாய் காட்டுவது துவைத நிலை விளக்கமாகும் கற்கண்டு என்ற பொருள் கரும்பு ரசம் பக்குவத்தால் உருவானது சோ கற்கண்டும் கரும்புக்கு ஒன்றுதான் அது அத்வைதம் கடவுளின் தன்மாற்று மனித அஹ் மனிதர் என கருத்து அத்வைதம் ஆகும் கற்கன்றும் கரும்பு ரசம் என்று வெவ்வேறாக காட்டுவது துவைதம் ஆகும் கடவுள் வேறு மனிதன் வேறு என்ற கருத்து துவைத நிலை ஆகும் இப்பொழுது அடுத்தது சுவாமிஜியின் க கவிதை கூறுவோம் மக்கள் குலம் அவ்வளவு பிரம்மஞானம் பெற்று மதித்து ஒருவரை ஒவ்வொரு ஒருவர் மகிழ்வித்து மகிழத்தக்க ஒரு காலம் வரும் என்பதுதான் அறிவின் தரமை என்றோர் மக்கள் கொடுத்த வாக்கு இப்ப முன்னோர்கள் இறை உணர்வாளர்கள் பலரும் இந்த நில உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் அறிவு தெளிவுபற்று மா மனிதர்களாக பிரம்ம ஞானத்தை உணர்ந்து மனிதனுடைய மதிப்பு உணர்ந்து ஒரு மகிழக்கூடிய காலம் வரும் என்று வாக்கு கொடுத்தார்கள் நாம் கூட ஆஹ் பெரியவங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் வாங்கும் போது அது சக்சஸ் அடைஞ்சா கூட மாதிரி சொல்றோம் உங்க பிளெஸிங்ஸ் வந்து உங்க நல்ல வாக்கு அமைஞ்சுன்னு சொல்றோம் அதே போலதான் இப்ப வந்து சுவாமிஜிக்கு வந்து நாம் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியாக நம்ம சொல்லலாம் அதே போலதான் ஆஹ் சுவாமிஜி எண்ணம் போல் அடுத்தது வந்து என்று உலகின் மேலான அனைத்து இயக்க மா அருள் பேராற்றல் சிக்கல் இல்லா விளக்க நூல் சிறுவர் முதல் பெரியோர் சிந்தித்து தெளிவதற்கு சிறப்பாய் அமைந்துள்ளது அந்த சுவாமிஜியின் தீர்க்க தரிசி ஆக இருப்பது அதே போல சுவாமிஜியின் எண்ணம் போல் பொருந்தும்படியாக இறைநிலையின் மாபெரும் ஆற்றலை சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் எந்த சிக்கலும் சந்தேகமும் இல்லாமல் விளங்கக்கூடிய நூல் பிரம்ம ஞானம் என்ற நூலாகும் இந்த நூலை சிந்தித்து செய்து இறைநிலை அடைவதற்கு விளக்க நூலாக அமைந்துள்ளது இதுவே பிரம்ம ஞான சூரியன் அனைவருக்கும் உதயமாகிவிட்டது என்பது பொருள் இதே ஒரு சில எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இதை நாம் மகாகவி பாரதியாரும் தீர்க்க தரிசியாக வந்து தன்னுடைய கவிதையில் கூறுகிறார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரின் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எச்சுமருவின் ஆணுக்கிணங்க பெண் என்று கூறி சென்று என்று கூறினார் அந்த அவர் கவிதையில முன்னாடி கூறி சென்றார் தீர்க்க தரிசியார் அதே போல இன்னொரு பாட்டும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என்று அடுத்தது வந்து சென்னையில வந்து முன்னாள் டாக்டர் அப்துல் ஆஹ் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் முன்னாள் மறைந்த ஜனாதிபதி சென்னையில வந்து அஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இந்தியா வளர்ந்து நாடாக வல்லரசு நாடாக திகழும் என்றார் நம்முடைய இளைஞர்கள் துணையுடன் திறமையான வெளிப்படையான ஊழலற்ற ஆட்சி 
வெளிப்படையான நிர்வாகம் இருந்தால் இந்தியா நிச்சயம் இரண்டாயிரத்தி இருபது வல்லரசு நாடாக மாறிவிடுவோம் என்று உறுதியாக சொன்னார் அவருடைய உறுதியான எண்ணம் எதிர்காலத்தில் இந்தியா வல்லரசு நாடாக திடும் என்று நம்புவோம் சோ இந்த இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா எல்லோம் இறைநிலை என்று உணர்ந்த பிறகு இரண்டு முழுக்க பண்பாடு பின்பற்றி பின்பற்றுவோம் சுவாமிஜின் கவி கூறி என் உரை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வினைப்பதிவும் தீமைகளை வேறறுத்து வாழ்வில் விலங்கினத்தின் செயல் செயலொழித்து விஞ்ஞானம் தேர்ந்து அனைத்துலகம் மக்கள் மெய் அறிவு உடனே வாழும் அந்த பெரும் நல்லாலை நல் நாளை வாழ்த்தி வரவேற்போம் என்று கூறி என் வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கும் நன்றியும் வாழ்த்தும் கூறி என் உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா வாழ்க அலமுடன் Thank you, Oma. Be blessed by the divine. A noble thought from Blossoms of Life. God, man at the crest of knowledge. God, the Almighty itself has undergone transformation to manifest as the temporal universe as well as man who stands at the crest of the evolutionary process. Man, made use of his power and faculties to search for the truth which made him aware of the fact that everything in the universe including his inner self is a manifestation of the divine he came to realize that he was a part of the infinite the timeless to- totality the responsibilities of the realized did not cease with self realization they felt they had a bounden duty to share their knowledge with the ignorant edifying the guide and guiding them to which end they began to put their ideas in writing look at the universe in the light of their knowledge they came to realize the presence of god in the mill millions of forms that exist on this earth different in their shapes yet the same within i'd like to share my view let me read the kavi magrishi explain in today's blossoms of life kadavul enapadubavane manidan aanan கருத்து எங்கி கருத்துயர்ந்து கருத்தறிந்தான் கடவுளாய் அனைத்துமே கண்டுவிட்டான் காண்பவனே ஆதி அந்தமாகி நின்றான் கடவுள் நிலை அறிந்தவனே அறியாதோருக்கு கருத்துணர்த்த நூல்கள் பல எழுதி வைத்தான் கடவுள் இரகசிய மதனை வெளியாய் காட்டும் கடமையே சிறந்ததென கொண்டான் ஞானி வென் வி சே த பிலாசபி ஆஃப் காட் that only transformed into the human being as a human we improve our knowledge in three ways first we use our knowledge to do things second the experiences we get will improve our knowledge finally we get elevated elevated to understand the source of our knowledge in that state we feel we are everything we should realize ourselves as god when one realize this he will try to help others to learn what he knows and write his experience as book for books for the society as a realized person if anyone really wants to know him or herself he guide them to realize who are they and who is god when our knowledge merged with total consciousness we could see everything and everyone is a transformation of the almighty thank you amma be blessed by the divine thank you amma be blessed by the divine as you have explained that man is a transformation of the almighty and all the creatures in this world are the almighty and so we have to be kindness to everybody and be in self realization thank you amma be blessed by the divine by the grace of divine power arunidi ramya amma 
and her 